l'espace, territoire sans fin que l'homme tente de conquérir depuis plus de 50 ans. On a encore beaucoup de choses à explorer et à découvrir. Ce n'est vraiment que le début. L'histoire de la conquête spatiale française s'est d'abord construite avec le développement de ces fusées. Des premières fusées sondes Véronique à Ariane, la France est réellement illustrée le 26 novembre 1965 avec Diamant, lors de la mise en orbite du satellite Astérix. Elle est officiellement devenue ce jour-là la troisième puissance spatiale mondiale. La conquête de l'espace en France s'est aussi bâtie sur l'épopée de ses astronautes. Neuf Français ont déjà dépassé les frontières de l'atmosphère terrestre et le dixième est en chemin. La conquête spatiale, c'est de la science, c'est de la technique, c'est du rêve, c'est de la philosophie, il y a tout dans la conquête spatiale. L'histoire de l'espace, c'est également de la haute technologie française mise au service de notre quotidien, grâce aux satellites. Je crois que ces 50 ans de conquête spatiale, ils nous ont fait changer de regard. Toute cette technologie successive au service d'un progrès de l'humanité, c'est quelque chose d'essentiel à véhiculer aujourd'hui. Près de 7000 satellites ont été envoyés dans l'espace. Environ 2500 sont en activité. Ils ont ouvert la voie des communications longue distance, rapprochant les hommes entre eux par-delà toutes les frontières. Ils permettent de voir et de savoir en temps réel ce qu'il se passe dans le monde entier. Et la France a révolutionné la manière d'observer la Terre avec ses satellites Spot. C'était une première d'avoir dans les années 80 un satellite civil qui donnait des images avec 10 mètres de résolution. Les moyens spatiaux français ont aussi permis de transformer la compréhension des influences des mers sur les grands bouleversements climatiques grâce à Topex Poseidon. En une dizaine de jours, la mesure était bien meilleure que ce qu'on avait pu accumuler en 100 ans de données in situ par des navires océanographiques ou autres. Cette vision d'ensemble que permettent les satellites ont aussi convaincu la France de fédérer plusieurs agences spatiales dans le monde pour les mettre au service des populations dans l'organisation de secours lors de catastrophes majeures. Ils sont également une condition indispensable à la souveraineté de la France pour surveiller, écouter, organiser la défense du pays dans le but de favoriser la paix et la sécurité de tous. On ne fait pas du renseignement pour du renseignement, on fait du renseignement pour répondre à une question concrète de nos chefs. Et les satellites dépassent parfois les influences de notre Terre. Ils deviennent ainsi des sondes spatiales qui partent à la rencontre de comètes, de planètes de notre système solaire, pour assouvir le besoin de l'homme de connaître ses origines. On recherche la vie dans l'univers. Partout où il y a de l'eau liquide, on se dit il y a probablement de la vie. L'espace, formidable écrin qui renferme les énigmes de l'univers et que les instruments spatiaux français tentent de percer lors de grandes missions d'exploration internationale. Comment les satellites servent-ils au mieux les intérêts de l'homme Quelles leçons nous donnent-ils sur l'état de la planète Quelles sont les prochaines étapes de l'exploration spatiale Des satellites, des sondes, des instruments de haute technicité. Partez à la découverte des grandes réalisations spatiales de la France. Les soviétiques sont les premiers à être parvenus à placer un satellite en orbite autour de la Terre. Le 4 octobre 1957, le célèbre bip-bip de Sputnik retentit et change à jamais la face du monde. La course à l'espace est engagée avec les États-Unis, qui quelques mois plus tard réalisent la même prouesse technologique. Le 1er février 1958, le premier satellite artificiel américain, Explorer 1, est lancé avec succès. Et ce n'est que sept ans plus tard que l'équilibre du bras de fer que se livrent les blocs de l'Est et de l'Ouest va être légèrement perturbé. Le 26 novembre 1965, les yeux du monde entier découvrent Astérix, le Spoutnik français. La France lance sa propre fusée et place ainsi en orbite son premier satellite, un engin de 42 kg pour 55 cm de diamètre. La France se hisse au niveau des exploits soviétiques et américains et devient ainsi la troisième puissance spatiale au monde. C'est une volonté politique, c'est aussi une volonté d'image. 
L'une des spécialités d'Isabelle sourbès verger porte sur l'occupation de l'espace autour de la Terre et la comparaison des différentes politiques spatiales, tant dans leur dimension technologique que politique. On essaie de démontrer qu'à côté des États-Unis, à côté de l'Union soviétique, eh bien, des puissances moyennes peuvent aussi se lancer dans l'exploration, peuvent aussi être des puissances de l'avenir et des puissances qui maîtrisent une technologie qui a une valeur symbolique et psychologique forte. Astérix est un satellite militaire. Initialement baptisé A1 pour armée numéro 1, la seule mission de cette capsule technologique était de valider les compétences de la fusée à satelliser un objet. À cette époque, le programme des lanceurs de satellites de la France découlait directement de la mise au point des missiles de la force de dissuasion nucléaire. Après Astérix, la France enchaîne les succès. Dix jours plus tard, son premier satellite scientifique, FR-1 pour France 1, est lancé par une fusée américaine cette fois. Nous sommes le 6 décembre 1965. Ce satellite de 62 kg est placé en orbite. FR-1 a pour mission d'étudier la propagation des ondes dans les couches hautes de l'atmosphère. La France est à ce moment le seul pays d'Europe à maîtriser une technologie spatiale et elle se consacre naturellement, comme l'ont tout d'abord fait les Soviétiques et les Américains, à faire voler des expériences au bénéfice de la science. Deux mois plus tard, nouvelle réussite 100% française, le 17 février 1966, avec le satellite D1A. Développé intégralement par l'Agence spatiale française, le CNES, D1A est d'abord surnommé Zébulon, en référence au personnage animé. Un ressort permettait en effet à ce petit engin de 18,5 kg de s'expulser du dernier étage de la fusée lors de sa mise en orbite. Mais c'est finalement le nom de diapason qui sera retenu. Le satellite emportait avec lui un oscillateur avec une fréquence qui allait servir de référence, comme l'est un diapason pour la musique. Avec ce satellite, la France initie une discipline renouvelée grâce au spatial, la géodésie, consacrée à l'étude de la Terre pour la cartographier avec plus de précision on a l'idée qu'il y a quelque chose de fascinant à découvrir, qu'il y a quelque chose d'important à, à connaître. On sent bien que le spatial va ouvrir des champs de recherche totalement euh, insoupçonnés et euh, les Français veulent être présents euh, dans cette conquête. Ils veulent y participer avec leurs propres moyens. La conquête spatiale française relève avant tout de la volonté politique d'un homme qui avait une grande vision pour la France, le général de Gaulle. De retour au pouvoir en 1958, il mesure très vite l'importance du spatial et notamment des communications à distance pour garantir l'autonomie du pays. La France ouvre d'ailleurs la voie en 1962 avec les États-Unis. Pour la première fois, l'espace va briser toutes les frontières. Le 11 juillet, le satellite américain Telstar, premier satellite de télécommunication du monde, va transmettre à la station de plumeur baudou en France une émission de télévision émise depuis l'autre côté de l'Atlantique. Une première mondiale. Cette retransmission historique va révolutionner notre rapport au monde. Désormais, grâce aux satellites de télécommunication, chacun pourra suivre en direct les grands événements planétaires. Et la France, qui veut aussi son propre satellite de télécommunication, le développe en collaboration avec l'Allemagne dans les années 60. Il s'agit du satellite Symphony. Symphony est un engin de 400 kg, destiné notamment à distribuer des programmes radio et télé, et à transmettre jusqu'à 600 communications téléphoniques en simultané. Ce satellite permettra entre autres, le 12 janvier 1975, au président Valéry Giscard d'Estaing et au chancelier allemand Helmut Schmidt d'échanger leurs vœux par visioconférence. Bien, Monsieur le chancelier, je voudrais vous dire qu'il a paru de, des photos dans la presse française où on vous voit en train de jouer aux échecs. Et j'espère que nous aurons bientôt l'occasion de faire une partie ensemble peut-être à l'occasion du sommet. Le satellite Symphony est opérationnel, mais les accords passés avec les États-Unis pour le lancer ne permettent pas de l'exploiter à titre commercial. Cette restriction va motiver la France à développer avec ses partenaires européens une nouvelle fusée. Ce sera Ariane. 
Quand la France lance Ariane, elle attend, et c'est son objectif prioritaire, que l'Europe soit capable de lancer toute seule ses propres satellites et que l'Europe soit indépendante. Avec Ariane, la France lancera dans les années 80 la première génération de satellites Télécom 1, qu'elle pourra exploiter cette fois en toute liberté. Les télécommunications, grâce aux satellites, permettent de faire passer toutes sortes de données. Des images, du son, du texte. Ils nous envoient des chaînes de télévision du monde entier, nous connectent en direct aux événements qui marquent la planète. Les satellites se substituent aux infrastructures terrestres lorsqu'il est besoin d'établir des connexions Internet, des liaisons téléphoniques au milieu de nulle part. L'espace fait donc sauter toutes les barrières et les distances n'ont plus d'importance. Avec seulement 5 ou 6 satellites de télécommunication, l'ensemble du globe peut être couvert s'ils sont placés sur leur orbite de prédilection, à 36 000 km de la Terre, l'orbite géostationnaire. Les satellites se déplacent ainsi au rythme de la rotation de la planète, comme fixé au-dessus d'un même point géographique. Il s'agit de savoir vers où regarder pour envoyer et recevoir des informations. Mais les télécommunications ne sont pas les seules applications possibles avec les satellites. Autre grand domaine, celui de l'observation de la Terre, que l'on appelle aussi la télédétection. Les satellites optiques sont-elles des appareils photo placés à quelques centaines de kilomètres d'altitude Et les images qu'ils nous offrent de notre planète ont métamorphosé notre regard sur nous-mêmes. Cette capacité qu'on a eue de cartographier le monde, finalement, et de monter des systèmes d'information géographique, de faire ce qu'on appelait à l'époque les spatiocartes, c'est quelque chose qui a, été, qui a été extrêmement important et qui était un petit peu en avance de phase. On était quand même très fiers quand on avait une image spot sur laquelle on pouvait repérer sa maison, repérer son lieu de vacances, etc. etc. Spot est effectivement l'un des grands programmes spatiaux qui a permis à nouveau à la France de s'illustrer avec le premier satellite de la série. Spot 1, lancé le 22 février 1986. Spot, acronyme de satellite pour l'observation de la Terre. Sa mission première est de constituer une banque d'images inédites jusqu'alors pour le suivi de l'évolution de la surface terrestre. Spot est une toute nouvelle génération de satellites. J'étais fasciné par l'équipe qui travaillait sur ce satellite qui avait à bord beaucoup d'innovations technologiques. Le premier satellite avait un véritable processeur, un petit calculateur numérique, un ordinateur de bord. Tous les autres satellites des générations précédentes, c'était des calculateurs analogiques. C'est des câbles et des résistances, des condensateurs. Mais il n'y a pas un programme, un logiciel qui tourne comme dans nos téléphones portables. L'outil optique embarqué à bord de Spot 1 lui permettait de photographier la Terre avec une qualité d'image exceptionnelle pour l'époque, d'une résolution de 10 mètres au sol. Vous avez euh, les pâtés de maison, vous avez les infrastructures, vous n'avez pas la voiture, vous n'avez pas les passages coûtés. Michel Courtois a un parcours très riche auprès des agences spatiales françaises et européennes. Il est considéré comme l'un des pères du programme SPOT. Le SPOT, c'est le principe de ce qu'on appelait le push broom. C'est-à-dire, le... vous avez la barrette qui est au foyer de l'instrument, et la barrette, euh, grâce à l'optique, avance perpendiculairement à sa vitesse au sol. Donc, il vous enregistrez les images au fur et à mesure. Vous faites une couverture systématique par balayage de cette barrette sur un champ de 60 km. C'est comme, comme la télé. La télé, c'est ligne par ligne, ben, c'est pareil. Et pour la première fois, un satellite optique était capable de pointer son objectif à un même endroit de la surface du globe, sans être nécessairement à sa verticale. Une originalité technique rendue possible par un système ingénieux de miroir orientable. L'outil optique peut ainsi regarder à gauche et à droite de la trace au sol du satellite et couvrir une bande de 950 km de large. On n'avait jamais mis un système comme ça en place opérationnel. Donc on a aussi pensé comment on met les opérations, quelles sont les procédures, comment est-ce qu'on répartit les rôles, comment on fait ce qu'on fait le centre de contrôle, comment est-ce que la salle de contrôle intervient. Donc c'était une, une création complète. Alors jusqu'avant le lancement, beaucoup étaient persuadés qu'on n'y arriverait pas. Et ça a marché. Ça s'est passé comme les simulations le prévoyaient. Le satellite Spot 1 va prendre durant sa carrière près de 2 700 000 photos de notre planète. Dès ses premiers mois d'exploitation, il va fournir les premières images de la catastrophe de Tchernobyl que l'on verra dans la presse internationale. 
Spot marque définitivement l'histoire spatiale de la France. 30 ans après son lancement, on en est aujourd'hui à Spot 7, avec des outils toujours plus performants pour la cartographie du globe, la création de modèles numériques de terrain et le suivi de l'environnement notamment. Les technologies développées pour Spot ont laissé un digne héritage à de nouvelles générations de satellites. Les missions des satellites sont extrêmement variées et cela va déterminer leur orbite et les instruments embarqués. Mais ils fonctionnent tous sur le même principe. Pour ne pas retomber sur Terre, ils doivent aller très vite. 11 000 km h pour les plus éloignés, jusqu'à 28 000 km h pour les plus proches du globe. La structure de base des satellites est identique, même si leur forme et leur taille peuvent varier de celle d'un ballon de basket à celle d'un autobus. Pour Spot 1, par exemple, il est formé comme n'importe quel satellite d'un module de service, une plateforme qui supporte l'ensemble des instruments de mesure que l'on appelle « charge utile ». Ici, il s'agit des appareils optiques. Elle accueille aussi tous les éléments nécessaires pour le bon fonctionnement du satellite. Une antenne pour déterminer son positionnement, une autre pour lui envoyer des ordres et pour recevoir ses prises de vue. Des panneaux solaires pour alimenter le matériel électrique et le carburant pour modifier l'orbite et le positionnement du satellite dans l'espace, si cela est nécessaire. Grâce aux satellites, la France s'est également démarquée dans une autre discipline, l'océanographie, essentielle aujourd'hui à la compréhension du climat, l'un des grands enjeux de notre siècle. Dans les années 80, la France, en collaboration avec la NASA, lance un projet de satellite scientifique commun, le satellite Topex Poseidon. Son objectif est d'étudier les variations du niveau des mers afin de comprendre la dynamique des océans et son influence sur les évolutions climatiques. Les données qu'il va fournir sont sans précédent dans la précision des mesures. Topex Poseidon est lancé avec succès le 10 août 1992 par Ariane 4. Sa plateforme emporte radar et système de localisation comme charge utile. Je crois que, vu de l'agence française à l'époque, l'intérêt d'avoir un logo NASA sur un lanceur Ariane 4 était bien supérieur à la, la manip scientifique elle-même. Juliette Lambin travaille depuis plus de 10 ans sur de grands programmes spatiaux d'océanographie. Toutes ces données satellites qu'elle maîtrise sont déterminantes pour établir des modèles d'évolution de notre planète. Une fois lancé, c'est l'altimètre français Poseidon qui a été le premier capable de faire des mesures et euh, il a démontré sa capacité à avoir la même précision que, que l'altimètre américain. En une dizaine de jours, la mesure était bien meilleure que ce qu'on avait pu accumuler en 100 ans de données euh, in situ par des navires océanographiques euh, ou autres. Je trouvais que être capable de mesurer au centimètre près la hauteur des vagues, c'était fascinant. C'était fascinant de pouvoir être un géomètre des océans parce qu'on savait se placer dans l'espace. Et ça, la France est numéro un au monde dans ce domaine. La surface de l'océan présente des bosses et des creux qui euh, traduisent la circulation océanique. On peut prendre l'analogie de la météo. Autrefois, euh, dans les cartes météo, on voyait les cartes de pression et de dépression. Ça nous donnait euh, les vents, les vents qui s'enroulent autour euh, des dépressions et des anticyclones. Donc, euh, dans le cadre de l'océanographie, les courants marins euh, se forment en boucle et tournent autour des bosses ou des creux. Et donc, quand le satellite mesure ces bosses ou ces creux, qui peuvent avoir plusieurs centaines de kilomètres de dimension euh, caractéristiques sur quelques dizaines de centimètres de hauteur, on a accès à la dynamique de l'océan. Le satellite Topex Poseidon a permis pour la première fois à la fin des années 90 d'observer le phénomène climatique nommé El Niño, le plus fort du siècle. Ce courant océanique se manifeste par la propagation d'une bosse d'eau chaude qui a atteint cette année-là 20 à 30 cm. El Niño perturbe l'ensemble du climat du Pacifique équatorial. Il peut provoquer inondations, ou sécheresse à l'origine d'incendies. Topex a démontré l'ampleur du phénomène et aujourd'hui, les prévisions de El Niño ont un impact sur le cours des bourses des produits agricoles ou de la pêche parce qu'on sait, si on entre en période El Niño, que la pêche sera mauvaise au Pérou, par exemple. Avec le satellite Topex Poseidon, une base de données sans précédent a pu être constituée. On sait désormais que le niveau des mers augmente chaque année de 3 mm en moyenne. Le suivi des océans 
permet d'anticiper les risques liés aux catastrophes climatiques de plus en plus nombreuses. La connaissance des mers ouvre aussi des applications très opérationnelles pour la navigation, la programmation de la pêche et même dans la gestion des pollutions aux hydrocarbures. Dix ans après la fin de l'exploitation de Topex Poséidon, d'autres satellites ont pris le relais pour fournir toujours plus d'informations sur les océans afin de nous aider à nous préparer et à comprendre les évolutions planétaires de demain. Après les télécommunications et l'observation de la Terre, des océans, la navigation est le troisième grand domaine d'application que nous ont ouvert les satellites. Et c'est probablement l'un des plus présents dans notre quotidien. Le très célèbre GPS est certainement une des plus remarquables utilisations des moyens spatiaux sur Terre. On ne se rend pas compte, il y a une constellation de satellites qui est à 20 000 km d'altitude qui permet à tout un chacun, le matin quand il prend le, le périph' ou la nationale, euh, d'arriver à bon port avec un petit boîtier qui est grand comme un téléphone. Donc ça, c'est complètement incroyable. Les gens s'y sont habitués comme à tout, on s'habitue à tout. C'est ça qui est formidable. Mais il y a des choses comme ça qui sont dues uniquement au spatial. Le système GPS permet de se localiser dans l'espace, mais aussi dans le temps. On le sait probablement moins, mais il fournit l'heure exacte sur laquelle notre société se synchronise. Nos réseaux Internet, nos réseaux mobiles. Il sert aussi de référence dans les gares et les aéroports, et même pour l'ouverture de la bourse. Le système GPS est aujourd'hui la norme en France, mais il est américain. Et l'Europe travaille actuellement sur son propre réseau de satellites de navigation, Galileo, qui devrait, dans les prochaines années, supplanter le GPS sur le vieux continent. Mais la France n'est pourtant pas en marge en termes de positionnement par satellite. Dès les années 70, des ingénieurs français ont développé le très célèbre système Argos. C'est un système de localisation et de collecte de données à partir de balises, donc qui peuvent servir sur des animaux marins. C'est une source de données pour comprendre la faune des océans euh, qui est précieuse parce que euh, ça permet de localiser, de savoir où ils sont, dans quelle zone ils vont essayer d'attraper des proies. Donc ce système Argos a un impact très fort sur euh, les recherches et les applications en océanographie. 22 000 balises Argos sont aujourd'hui disséminées sur l'ensemble du globe et délivrent chaque jour plus d'un million de messages interceptés par les satellites. Elles sont un magnifique exemple d'utilisation des moyens spatiaux au service de notre planète. Elles nous fournissent des données essentielles sur les évolutions de notre monde. Et ce système est si performant qu'il a même été décliné en balises de détresse qui équipent aujourd'hui avions de ligne, pétroliers, voiliers du vent des globes et même des véhicules du Paris-Dakar. En 30 ans, ces balises ont sauvé la vie de plus de 40 000 personnes. Les technologies spatiales sont omniprésentes. Elles ont transformé la vision que nous avions de notre monde ainsi que notre façon de vivre sur Terre. Mais ces moyens spatiaux prennent tout leur sens lorsqu'ils sont mis au service de l'humanité lors de la gestion de drames mondiaux. À l'initiative de la France, 15 agences spatiales se sont accordées pour mettre leurs moyens en commun. Près de 60 satellites sont mobilisables dans le cadre de la Charte internationale Espace et Catastrophes Majeures. L'intérêt de cette charte, c'est effectivement d'avoir une flotte de satellites. Guy Duchossois s'est intéressé à l'étude du climat, la gestion des ressources naturelles ou encore la protection de l'environnement grâce aux données satellites. Il est aussi un des acteurs de la charte Espace et Catastrophes Majeures. Si on n'a qu'un seul satellite, on risque d'attendre plusieurs jours entre deux passages au-dessus de la même zone. Si on a 10 satellites, naturellement, on a des passages répétés toutes les heures ou toutes les quelques heures. Ce qui est très important, je crois, de réaliser, c'est que les, des scénarios, des procédures, des mécanismes ont été euh, développés pour euh, aller le plus rapidement possible. C'est-à-dire que quand il s'agit d'une inondation, on sait quel type de satellite il faudra utiliser et qui possède ces satellites. Quels sont les moyens de réception pour ces données Quelles sont les entités qui peuvent traiter ces données le plus rapidement possible L'idée de la charte fait suite à l'ouragan Mitch, qui s'est abattu en 1998 sur l'Amérique centrale, l'un des plus puissants du XXe siècle. La France a proposé de mettre à disposition l'imagerie de ces satellites SPOT. Ces données optiques, complétées par les moyens radars de l'Europe, ont permis de faire une évaluation précise des dégâts. L'urgence était de déterminer la situation sur place. L'état des routes, des aéroports, tout ce qui pouvait aider à définir les priorités d'intervention. En 15 années d'existence, 
la charte a été actionnée à près de 450 reprises. On dirige tous les yeux, tous les capteurs vers un, un lieu qui, qui nécessite euh, d'apporter des éléments d'information pour mieux gérer la, la situation. Bon, C'est une formidable aventure que cette, euh, cette charte et qu'elle puisse être euh, activée maintenant avec de plus en plus de participants. C'est une très très belle mission. La rapidité d'intervention des satellites, leur vue d'ensemble, leur vision quasi immédiate de l'étendue de la catastrophe permettent en effet de fournir au secours des informations essentielles pour organiser au mieux leur arrivée sur le terrain. Les premières heures sont déterminantes pour retrouver le plus de survivants, comme ce fut le cas en 2010 lors du tremblement de terre d'Haïti. Juste après cette catastrophe, il n'y avait aucune information disponible. On a réussi à détecter les zones qui avaient été moins endommagées, où s'étaient réfugiées les populations. Donc ça a été extrêmement utile pour diriger les secours vers ces zones, que ce soit en termes d'assistance médicale, médicaments, nourriture. Et naturellement, c'était fondamental pour la protection civile française qui n'allait pas envoyer 800 ou 900 personnes sans savoir s'ils pouvaient atterrir, sans information, etc. Parmi les grandes catastrophes de ces dernières années, les Français se souviendront longtemps aussi de la tempête Xintia, qui s'est déchaînée en 2010 sur la façade atlantique du pays. Une catastrophe nationale, selon le gouvernement. Il n'a pas fallu une heure pour qu'en Vendée, des centaines de maisons soient inondées jusqu'au toit. Ces effets cumulés à une très forte marée ont été dévastateurs. Le bilan est lourd, avec 47 morts en France, et des dégâts estimés à 1,5 milliard d'euros. Encore une fois, les images satellites ont permis l'aide aux victimes, mais ont également fourni une information précieuse pour les organismes d'assurance, ainsi que les bureaux d'études en charge de l'aménagement du territoire. Le satellite permet d'avoir une information, dans notre jargon on dit à l'échelle synoptique, c'est-à-dire à grande échelle. Très rapidement, avec une image qui fait 100 km sur 100, 10 000 km carrés, on couvre une zone très très importante que euh, si on y va avec des moyens terrestres, euh, va demander beaucoup plus de temps. Et... Donc le satellite est un outil indispensable. Ce n'est pas le seul, bien entendu, mais c'est un outil important. Les satellites nous viennent en aide, mais ils nous protègent également. Ils ont même permis à la France de prendre position contre les États-Unis lors du conflit irakien en 2003. L'espace est au service de la défense française. Il permet de se libérer de toutes les contraintes géopolitiques et d'être présent sur tous les terrains. D'abord, c'est un, un outil de puissance pour, pour la France et l'Europe, puisque c'est un outil qui nous permet justement de faire ce qu'on appelle de l'entrée en premier sur le théâtre. Le colonel Piocho Ravizi est au service de la défense française depuis plus de 25 ans. Au milieu des années 2000, il a pris la responsabilité de programme des satellites qui œuvrent aujourd'hui pour les armées françaises. Très rapidement, il faut qu'on soit en mesure de donner des cartes récentes à nos troupes et un des moyens d'obtenir des cartes, ça va être les photos satellites. Ensuite, effectivement, on va de toute façon utiliser des moyens satellitaires de télécommunication de façon à pouvoir leur donner des ordres, recevoir des comptes rendus ou même avoir des, des contacts directs avec euh, nos hommes politiques pour qu'ils puissent prendre des décisions. Quoi. Sans satellite, on n'aurait certainement pas le statut que nous avons aujourd'hui. Le général Testé a pour mission de commander le centre interarmé de l'espace qui élabore la politique spatiale militaire de la France. Il a aussi été responsable de la mission sur le premier satellite d'observation militaire français. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. La France occupe une position qui était souvent, je dirais, intermédiaire entre les positions soviétiques et les positions américaines. Donc c'est un rôle que beaucoup de pays dans le monde étaient satisfaits de voir jouer par la France. Et dans ce cadre-là, il nous faut absolument une autonomie d'appréciation de situation et une autonomie de décision. Et ce n'est que les systèmes spatiaux qui peuvent nous l'apporter aujourd'hui. Les premiers systèmes spatiaux militaires ont été lancés dans les années 80. Il s'agissait de satellites de télécommunication chargés d'établir des liaisons protégées et très sécurisées pour joindre les bâtiments de la marine nationale dans le monde entier et notamment les sous-marins nucléaires. En 30 ans, les moyens se sont considérablement développés et 1995 marque un tournant pour la défense française. Helios, le premier satellite d'observation entièrement militaire, est lancé le 7 juillet par Ariane 4. Il est utilisé principalement pour du renseignement. Helios va faire rentrer la France dans l'histoire. Durant le deuxième conflit en Irak, 
Les images qu'il fournit en 2003 mettent les États-Unis en faiblesse quant à la présence supposée d'armes de destruction massive. On avait pu dire que les renseignements américains étaient erronés ou euh, on peut aller jusqu'à euh, falsifiés pour euh, impliquer les alliés. Quoi. Donc c'est ces images, Elios, qui ont convaincu le politique, en l'occurrence Dominique de Villepin, le ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il a fait son discours à l'ONU, pour euh, ne pas participer à côté des Américains à la Deuxième Guerre en Irak. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique. Fidèle à ses valeurs, il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Aujourd'hui, même les Américains sont friands un petit peu de nos analyses divergentes parce que ça leur permet de, de s'ouvrir à d'autres analyses. Les décisions qui sont prises sur les crises ouvertes et les crises majeures, comme les crises au Sahel, les crises en Irak, les crises ukrainiennes, etc., sont euh, toutes illustrées sur la base de données qui proviennent de données satellites. La configuration des satellites militaires français est telle qu'elle permet d'avoir un survol de chaque parcelle de la Terre au moins une fois toutes les 24 heures. Chaque fois que l'armée veut obtenir des renseignements avec ses satellites, elle doit tout d'abord lui envoyer les instructions nécessaires pour réaliser sa mission. Tout se passe depuis le sol. Prenons l'exemple d'un satellite optique qui doit réaliser une prise de vue sur une zone de conflit où la France est engagée. La commande que doit effectuer le satellite est programmée depuis le centre de l'Agence spatiale française de Toulouse à la demande des armées. Selon l'emplacement du satellite d'observation à utiliser, qui orbite en permanence autour de la Terre, et pour assurer une intervention rapide, cette information peut transiter par différentes stations françaises de programmation, comme celle des îles Kerguelen. On donne un ordre au satellite, on va lui dire « voilà, aujourd'hui je veux que tu fasses telle photo, telle photo, telle photo ». Une fois que le satellite a pris les photos en question, eh bien, il va faire une télémesure, donc il va envoyer depuis l'espace jusqu'au sol les données reçues sur un centre militaire qui se trouve à Creil. Une fois que ces données sont reçues, elles sont travaillées de façon à ce que l'image soit euh, exploitable. Le but, c'est de répondre à une question. On ne fait pas du renseignement pour du renseignement, on fait du renseignement pour répondre à une question concrète de nos chefs. Et si la France est capable de surveiller d'autres territoires, n'oublions pas que les autres puissances spatiales peuvent en faire autant. La défense française est sur le qui-vive. Pour exemple, Paris est survolé chaque jour, dans le créneau de 11h à 13h, toutes les 17 minutes, par un satellite de recueil de renseignements étrangers. Mais la raison principale de la surveillance de l'espace par la défense française repose surtout sur la nécessité de préserver les moyens spatiaux existants. Des milliers d'objets, des débris, encombrent pour plusieurs décennies et plus encore les orbites dites basses, situées en dessous des 2000 km d'altitude, précisément là où se trouvent la plupart des satellites d'observation. Il faut à tout prix éviter les collisions. L'espace est sous très haute surveillance. En France, nous avons un moyen de l'armée de l'air, qui s'appelle le radar grave, qui permet de détecter aussi bien les satellites, bien sûr, que les débris. La France est capable de surveiller avec ce radar près de 3000 objets d'une surface minimum d'un mètre carré. Mais il y en a en réalité plusieurs dizaines de milliers en orbite autour de la Terre, d'une taille bien inférieure. Le danger est permanent et la quantité de débris peut très rapidement augmenter de manière exponentielle. À 7 km seconde, le moindre petit débris de la taille d'un boulon, par exemple, peut faire des dégâts considérables dans une structure satellitaire. C'est-à-dire lorsqu'un débris rencontre un autre, il en crée encore des centaines. Puis ces débris qui sont beaucoup plus petits vont rencontrer d'autres qui sont plus petits ou plus gros et créer encore des milliers et des milliers. Ça montre très vite qu'à partir d'une collision, on peut créer des centaines et des centaines de milliers d'objets de toute taille. Cet encombrement de l'espace, généré depuis les débuts de la conquête spatiale, des étages de fusées, des satellites en fin de vie ou des débris issus de collisions, oblige chaque année les autorités militaires françaises à réaliser 16 manœuvres d'évitement afin de préserver leurs satellites opérationnels. À titre de comparaison, au début des années 2000, elles n'en effectuaient qu'une seule par an. Si la conquête spatiale française a démarré comme pour les États-Unis et la Russie dans une course aux armements pour des besoins militaires, les réalisations technologiques ont très tôt été mises à la disposition de la communauté scientifique. Et c'est d'ailleurs grâce à la science 
que les programmes spatiaux français se sont développés. Dès la fin des années 50, les fusées sondes Véronique, puis plus tard la famille des fusées Diamant, ont démontré la puissance spatiale et scientifique de la France. Mais les satellites ont pu aller encore plus haut, encore plus loin, avec l'avènement des fusées Ariane. Les satellites deviennent ainsi des sondes spatiales qui honorent de prestigieux rendez-vous avec les comètes, objets célestes des plus mystérieux, des plus primitifs, témoins de la naissance de notre système solaire. Elles se sont formées il y a 4 milliards et demi d'années sans jamais avoir évolué. Et la France avec l'Europe est à la pointe dans ce domaine. Dès 1986, la sonde Giotto s'est approchée de la comète de Halley. Giotto a été la sonde qui est passée le plus près de la comète et ça a permis d'avoir la première image d'un milieu cométaire. On n'en avait jamais vu avant. La carrière de Francis Rocard passe par de grandes missions d'exploration vers la comète de Halley notamment. On retiendra aussi son implication dans les programmes martiens et plus récemment sur la mission Rosetta. Il faut absolument ne pas rater ce retour de la comète de 86. Si vous ratez la rencontre, c'est fini. La comète reviendra en 2060. On est passé au plus près à 600 km. Roger Maurice Bonnet a mis en œuvre, dans les années 80, un programme scientifique européen inédit, Horizon 2000, qui a défini de grandes missions d'exploration qui sont désormais de grands succès. J'avais développé le télescope de la caméra qui a pris les premières photos avec une résolution, une finesse que personne n'avait pu obtenir à partir du sol auparavant. Ces comètes, ce qu'elles contiennent, c'est très intéressant, ce sont des molécules organiques, c'est-à-dire des molécules qui composent l'organe des êtres vivants. Aujourd'hui, on sait qu'on est loin encore avec ce qui existe sur les comètes de faire de l'ADN, mais en tout cas, il y a les éléments qui permettent de le faire. La mission Giotto a eu un impact extraordinaire sur la planète. Plus d'un milliard de personnes ont suivi cette aventure à la télévision et le pape Jean-Paul II avait même tenu à féliciter les scientifiques qu'il avait qualifiés de « peacemakers », les faiseurs de paix. Cet engouement fait évidemment écho à une mission plus récente à laquelle la France a fortement contribué. Il s'agit de la mission Rosetta, vers une autre comète, churimov gerasimenko plus affectueusement et très rapidement surnommée « Churi ». La sonde spatiale a été lancée en 2004. Après 10 ans de voyage pour rejoindre la comète à 500 millions de kilomètres de la Terre, Rosetta est sortie de son hibernation. La sonde mère emportait avec elle un petit atterrisseur, Philae, destiné à entrer en contact avec la comète pour l'analyser sous tous ses aspects. C'est une mission avec un atterrisseur à grande composante française. Elle a tous les superlatifs. Elle a dix années de préparation, dix années de réalisation, de l'improbable, de l'incroyable, qui devient du possible, du faisable. Il y a une chose qu'on peut noter, c'est que les missions les plus populaires, celles qui fascinent le public, sont les missions qui se posent au sol. Il y a un deuxième phénomène avec Rosetta, c'est qu'on a affaire à une comète. Or, une comète, c'est actif. On le voit, ça libère des gaz à 2000 km h On mettrait un micro, ça ferait un bruit d'enfer. Et en plus, la comète est très fragile, on voit qu'elle est fissurée, donc elle va peut-être se casser en deux, donc il y a un peu du suspense. Il faut se rendre compte que c'est remarquable. Il y avait une énorme pression de poser Philae, donc il fallait trouver un site, en même temps arriver à un objet actif euh, dont on ne connaissait rien du tout. Sylvain Lodio a un parcours d'ingénieur international. Il a notamment opéré sur des programmes de satellites d'observation de la Terre. Sur le programme Rosetta, il est en charge des opérations de vol. Il fallait comprendre comment naviguer autour de la comète, sa force de gravité, son activité, comment ça allait perturber Rosetta. C'est facile de reconstituer par où on est passé, mais prédire comment le dégazage va influencer la trajectoire de Rosetta, c'est quelque chose d'impossible. Donc il a fallu graduellement s'approcher de plus en plus vers la comète pour comprendre un peu tous ces phénomènes et en parallèle trouver un site d'atterrissage. Le côté risqué de l'atterrissage, le côté acrobatique, c'est dans l'histoire du spatial relativement sans précédent. La manœuvre d'atterrissage en novembre 2014 a duré 7 heures. Philae a chuté à la vitesse d'un mètre par seconde. Équipé d'un instrument radar français pour sonder le noyau de la comète et en déterminer la composition, c'est là toute la mission de Philae qui va tenter de nous en dire plus sur la formation de la Terre et du système solaire. La grande question, c'est est-ce que l'intérieur est très homogène À ce moment-là, on pourra dire que les comètes se sont formées 
plutôt calmement par des petits grains qui sont venus se coller sur un gros grain qui a grossi. Si maintenant, à l'intérieur, on voit que c'est formé de gros blocs, on dira oui, mais ça a été un moment, boum, très violent, ça s'est recassé et tous ces gros blocs se sont réagglomérés. Donc la formation du système solaire est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus violente si on, on, on trouve ces gros blocs à l'intérieur de la comète. J'ai eu le grand plaisir d'accueillir à la Cité des sciences plus de 3000 personnes qui sont venues assister à l'atterrissage de Philae et à attendre les premières images transmises. Et on, on retrouvait tous son âme d'enfant et une fierté nationale, bien sûr, parce que voilà, des, des équipes avaient mis au point une aventure technique absolument extraordinaire. Et le spatial, ça apporte ça. Et les gens, quand ils ont suivi la mission, disaient c'est-à-dire qu'il s'était identifié en tant que personne à un objet <rire> euh, automatique. La mission Rosetta, au même titre que d'autres grands projets d'exploration de l'univers, s'inscrit dans le cadre du vaste projet Horizon 2000, lancé dans les années 80. Il était destiné à élever l'Europe au niveau scientifique des puissances américaines et soviétiques. De nombreuses missions d'exploration sans précédent ont ainsi permis à la France de s'illustrer dans le cadre de collaborations internationales. XMM Newton et Herschel et Planck. Ces missions déjà entrées dans l'histoire scrutent l'univers toujours plus loin pour tenter d'en comprendre ses mystères. Ou encore la mission SO Cluster, avec quatre satellites européens chargés d'étudier les interactions du Soleil avec la Terre. Et même si la mission brille aujourd'hui par son succès, elle a pourtant failli ne jamais aboutir. Les satellites européens ont d'abord été désintégrés lors du tout premier lancement d'Ariane 5. Le 4 juin 1996, la fusée explose. Cette mission a effectivement été lancée, mais n'est restée dans l'espace que 37 secondes. Ariane 5 a décidé qu'elle ne comprenait pas les ordres qu'on lui envoyait et a décidé de retourner au sol de façon prématurée. Et on a perdu les quatre satellites cluster. Il y avait quatre satellites à bord. Quelques minutes après, je suis allé voir les scientifiques qui étaient dans un hangar à côté de la base de lancement et tout le monde était en larmes. Ils avaient perdu presque 12 ans de leur vie scientifique dans cet échec. Mais la persévérance des scientifiques et des ingénieurs a permis de remonter la mission Cluster en seulement quatre années. La France est un acteur majeur de très nombreuses missions d'exploration de l'espace. Et la longue liste d'instruments scientifiques réalisés par des ingénieurs français ne fait que souligner l'importance de son apport. Ces missions permettent la découverte d'un monde sans limite qui nous offrira certainement un jour les réponses fondamentales à la compréhension de la formation de la Terre, du Soleil, des galaxies. Je crois que ce qui conditionne euh, les missions les plus fascinantes qui finalement euh, se réalisent, c'est l'imaginaire et le rêve qui vont ensemble. Quand je vois ces sondes interplanétaires, je ne peux pas m'empêcher de me dire si j'étais à bord, qu'est-ce que je ressentirais Quelle fierté « Ouais, on a réussi, regardez, je suis là, je suis vivant, je suis en train de creuser. » C'est ce que fait le robot, en quelque sorte. Mais le robot, c'est une machine. Et la fierté qui nous renvoie, c'est celle des ingénieurs qui ont mis leur intelligence dedans. Mais ce qui anime peut-être le plus la communauté scientifique internationale dans l'exploration de l'espace est probablement d'envisager la question de la vie extraterrestre. Nos rendez-vous interplanétaires réalisés grâce à nos sondes spatiales sont souvent destinés à répondre à cette question. La vie existe-t-elle ailleurs que sur Terre Ou du moins, d'autres planètes auraient-elles pu réunir les conditions nécessaires à l'apparition de la vie et faire que notre monde ne soit plus une exception On recherche la vie dans l'univers, sous toutes ses formes, et ça se traduit par l'exploration de Mars où on cherche à savoir si la vie est apparue, même si certains très optimistes se disent qu'il y a peut-être encore de la vie aujourd'hui sur Mars dans le sous-sol. 
Mais c'est très polémique et on n'en a aucune preuve aujourd'hui et on aura beaucoup de mal à avoir de ce type de preuve. Mais euh, oui, c'est l'objectif central. Et Mars est devenu et restera sans doute encore longtemps l'objet de toutes les convoitises. Les expéditions vers la planète rouge sont nombreuses. Après un raté avec les Russes sur la mission Mars 96, la France démarre réellement cette exploration en 2003 avec la mission européenne Mars Express. Cette mission elle était très intéressante parce qu'elle permettait d'analyser très précisément ce qui n'avait pas été fait auparavant, le sol de Mars, l'atmosphère de Mars, l'interaction de Mars avec le vent solaire. Pour moi, ça a été un très, très grand succès. La plus grande découverte de la décennie concernant cette planète a été faite sur la mission Mars Express par un instrument français qu'on appelle Omega, qui est en gros un spectromètre infrarouge qui mesure la vibration des molécules et donc la minéralogie du sol. Eh bien, cet instrument a découvert des argiles à la surface de Mars. Et les argiles sont la signature que ces minéraux issus de roches volcaniques se sont fabriqués en présence d'eau liquide dans un milieu plutôt neutre et donc très propice à l'émergence de la vie. Et cette présence d'eau liquide sur Mars a été confirmée en septembre 2015 par la NASA grâce aux observations réalisées par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter. Des chercheurs français et américains ont découvert qu'un mélange d'eau et de sel circulait sur certains reliefs de la planète en fonction des saisons. Et les sites argileux plus faciles d'accès sont encore aujourd'hui les terrains explorés par curiosité. Ce robot martien a passionné les foules à l'été 2012. Et la France a encore une fois joué un rôle majeur en fournissant les outils les plus importants de la mission d'une technologie inédite. L'atterrissage de Curiosity restera dans toutes les mémoires. Donc c'est très rapide, tout est automatique, tout, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que les Américains appellent les 7 minutes de terrain. Il faut voir, c'est une voiture. Donc on ne peut pas la poser avec les ballons qui font que ça rebondit sur le sol comme les robots précédents. Il a fallu la poser avec un système très ingénieux de grues sustenté par ses propres moteurs fusées, un câble qui descend le rover, après qui s'éjecte séparément. C'est fascinant. L'exploration de Mars va probablement durer encore quelques décennies à la recherche d'une quelconque forme du vivant ou de conditions passées qui auraient pu accueillir la vie. Cette exploration s'organise en trois phases clés. Elle est « follow the water », ça veut dire d'abord déterminer l'histoire de l'eau. Je crois que cette question est maintenant à peu près réglée. La deuxième étape, c'est celle de, dans ce moment même, c'est « follow the carbon », c'est-à-dire rechercher des molécules organiques dans le sol de Mars. Et « Curiosity », sur lequel la France joue un rôle important, puisque nous avons deux instruments franco-américains, le laser qui tire KenCam et, et, et la grosse usine à gaz qui s'appelle SAM, qui fait près de 40 kg, qui est en partie française et qui est l'instrument phare qui justement mesure ces molécules de carbone. Donc follow the carbone, c'est en ce moment. Et ensuite, l'étape suivante, c'est follow the life, c'est-à-dire rechercher des traces de vie, des biosignatures, des preuves que la vie existait, encore une fois, dans un passé très lointain. Le graal de l'exploration de Mars, pour conclure, c'est de ramener des échantillons sur Terre. Et cette mission n'a toujours pas eu lieu. Et pourtant, elle aura lieu, j'en suis convaincu, dans les dix ans qui viennent. Et ça sera le seul moyen de prouver que la vie existait sur Mars. Inconcevable d'imaginer aujourd'hui un monde sans espace, un monde sans communication, sans défense et surtout sans conscience de l'état de santé de notre planète. Le développement des technologies spatiales est aussi la clé de l'exploration de l'univers. Les scientifiques profitent des outils spatiaux sans jamais quitter le sol terrestre. L'enjeu est d'en savoir toujours plus sur nos origines, celles de la vie, celles de la Terre, de notre système solaire et sur l'origine même de l'univers. Des premières fusées au centre d'exploration. De Jean-Loup Chrétien à Thomas Pesquet, la France, à travers sa classe scientifique, technique et industrielle, à travers tous ses moyens technologiques, façonne depuis 50 ans le quotidien de l'homme d'aujourd'hui et de celui de demain en le faisant réfléchir toujours plus sur la petite place qu'il occupe sur Terre et peut-être mieux comprendre celle que lui réserve l'infini de l'univers. L'histoire de la conquête spatiale continue.